ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ വൃത്തങ്ങൾ എന്ന പാഠത്തിലെ ആദ്യത്തെ തത്വമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ആ തത്വം വൃത്തത്തിലെ ഏതു ഞാണിൻ്റെയും ലംബ സമഭാജി വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകും ഇതാണ് വൃത്തത്തിലെ ആദ്യത്തെ തത്വമായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇതിനായി ആദ്യം മഞ്ഞ നിറത്തിലൊരു വൃത്തം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ബിന്ദു വൃത്തത്തിലെ മറ്റ് രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ ചുവന്ന ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവയെ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള ഞാനും വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഞാനിൻ്റെ രണ്ട് അഗ്രങ്ങളെയും വൃത്തകേന്ദ്രവുമായി യോജിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ആരങ്ങളും വരച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വൃത്തത്തിൽ ഒരു ഞാനും അതിൻ്റെ രണ്ട് അഗ്രബിന്ദുക്കളെ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് ആരങ്ങളും ഉണ്ട് വെളുത്ത ആരങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആരങ്ങളും ഞാനും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ ത്രികോണം ഒന്ന് പരിശോധിക്കൂ പച്ച ത്രികോണം എന്താണ് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വരകളും വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഈ ത്രികോണം ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മുകൾ മൂലയിൽ നിന്ന് താഴെയുള്ള വര വശത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന വര ഞാൻ ആ വരയെ സമഭാഗം ചെയ്യും ലംബ ലംബ സമഭാജി ആയിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് ആ വര ആ വര ആ വരയെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ത്രികോണത്തിലേക്ക് തന്നെ വൃത്തത്തിലെ ത്രികോണത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നീക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന വര പച്ച ത്രികോണത്തിൻ്റെ പച്ച ത്രികോണം സമവാർഷ ത്രികോണമാണെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടു ആ സമവാർഷ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ലംബ സമഭാജിയാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന വര എന്നറിയാം അതായത് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന വര ഞാൻ നീട്ടി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ആ വെളുത്ത വര ഈ വെളുത്ത വര എന്ന് പറയുന്നത് ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ലംബ സമഭാജിയായി വരുന്ന വരയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലംബ സമഭാജിയിലാണ് ഏത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായ ഈ ചുവന്ന ബിന്ദുവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം വൃത്തത്തിൻ്റെ ഏതൊരു ഞാണിൻ്റെയും ലംബ സമഭാജിയിലാണ് വൃത്തകേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം